Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbagi tentang pengertian aset digital secara global, saya ingin mengajak Anda mundur ke belakang, di mana dulu sebelum maraknya dunia internet, kehidupan itu seolah-olah hanya ada satu dimensi saja, yaitu universe. Segala lini kehidupan di dalam universe ini dituangkan ke dalam sebuah nilai, dan nilai ini biasanya diwakili oleh angka. Maka dia dicetak secara formal dan legal di dalam bentuk uang, baik uang kertas ataupun uang logam, dan dialah yang disebut dengan uang fiat. Ketika teknologi berkembang, dunia internet makin marak, maka dimensi kehidupan itu seperti terbagi dua. Ada kehidupan lain yang disebut dengan metaverse. Metaverse ini terlahir dengan tujuan untuk membantu kehidupan universe supaya bisa bergulir lebih cepat. Tidak lagi mengenal ruang dan waktu, tidak lagi mengenal batas negara. Karena semakin kompleknya kehidupan di metaverse yang mewakili kehidupan universe, maka di dalam metaverse ini pun harus ada yang mewakili uang fiat layaknya di universe. Terlahirlah uang digital. Dulu itu ada yang disebut dengan e-gold, ada yang disebut dengan liberty, di mana mereka itu berperan sebagai uang digital. Karena model uang digital seperti itu angkanya bisa dicetak dengan sangat mudah, maka akhirnya orang terus berpikir dan lahirlah apa yang disebut dengan cryptocurrency atau uang kripto. Dan uang kripto ini memiliki keunikan di dalam penciptaannya, sehingga angka yang keluar itu tidak bisa dicetak begitu saja. Proses pencetakannya tercatat secara rapih dan bisa dipantau oleh orang-orang yang berkepentingan, sehingga muncullah istilah blockchain. Blockchain ini merupakan buku besar di mana proses lahirnya dari uang kripto ini bisa dipantau secara terbuka dan transparan. Uang kripto yang pertama lahir adalah semua orang sudah tahu yaitu Bitcoin. Kemudian lahir uang kripto yang lainnya atau cryptocurrency yang lainnya seperti Ethereum, Doge, dan sebagainya. Uang kripto pun kemudian melahirkan derivasinya yang disebut dengan token. Kripto atau token sama-sama terlahir menggunakan konsep kriptografi di dalam matematika. Cryptocurrency memiliki blockchain sendiri, sedangkan token tidak memiliki blockchain sendiri. Dia menggunakan blockchain dari jaringannya. Kalau saya membuat token di jaringan Ethereum atau di jaringan Tron, maka token yang saya buat itu blockchainnya ada di jaringan tersebut. Jadi tidak memiliki blockchain sendiri. Masyarakat umum dewasa ini bisa membuat token dengan cara yang relatif mudah menggunakan jaringan cryptocurrency yang sudah ada. Tentu yang jadi pertanyaan adalah untuk apa kita membuat token tersebut? Kejelasan jawaban dari pertanyaan tadi harus rasional, harus masuk di akal, karena tujuan itulah yang bisa membuat sebuah token itu menjadi berharga atau tidaknya di dalam sebuah metaverse. Dewasa ini di Indonesia lahir sebuah perusahaan yang menaungi sebuah token yang bernama Degree Crypto Token. Secara legal formal, token ini sudah diakui oleh pemerintah melalui BAPEPTI. Artinya, keberadaan token ini dengan segala aktivitas bisnisnya sudah mendapatkan restu dari pemerintah Republik Indonesia. Apakah legal formal ini menjamin bahwa degree crypto token atau token apapun bisa hidup di dalam dunia metaverse? Penentu utamanya bukanlah legal formal. Tetapi penentu utama yang bisa membuat sebuah token itu hidup dan eksistensinya bisa bersifat long term atau jangka panjang, maka dia ditentukan oleh apa yang disebut dengan work life triangle, yaitu segitiga kehidupan. Sebuah token itu akan hidup kalau dia punya nilai atau punya harga. Dan sekali lagi legal formal itu bukan merupakan jaminan yang akan menentukan nilai atau harga dari sebuah token. Legal formal itu tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai atau harga sebuah token. 
dalam tahapan awal yang akan menentukan nilai atau harga sebuah token adalah para penambangnya atau para stakernya. Kestabilan nilai atau harga ini akan sangat dipengaruhi oleh tingkat heterogen komunitasnya. Kalau komunitasnya hanya terdiri dari para penambang, tentu itu belumlah mencukupi. Maka harus berkembang lahirnya para holder, yaitu orang yang mau membeli token tersebut dan kemudian menyimpannya untuk jangka waktu tertentu. Akan lebih kuat lagi kalau dia semakin heterogen dengan lahirnya orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli dari token tersebut. Dengan adanya nilai atau harga yang pada tahap awalnya ditentukan oleh komunitas penambang atau staker, oleh komunitas yang melakukan holding, oleh komunitas yang melakukan trading, maka token tersebut akhirnya disebutlah sebagai aset digital. Penentu utama yang bisa membuat token ini bersifat long term atau short term, jangka panjang atau jangka pendek usia kehidupannya, itu adalah sudut yang lain yang disebut dengan fungsi atau pengembangan fungsi. Dan fungsi inilah yang nantinya akan menjadi penentu utama tentang nilai atau harga dari token tersebut. Sebuah token akan semakin bernilai atau berharga ketika memiliki fungsi. Dan fungsi inilah diantaranya yang akan mendorong semakin bertumbuhnya penambang, orang yang holding, dan orang yang trading. Dan fungsi ini pula lah yang akan menghubungkan dunia metaverse dengan dunia universe. Tanpa fungsi, maka token tersebut hanya akan ada di dalam dunia metaverse. Sedangkan sekali lagi, Dunia metaverse itu adalah hanya perwakilan, hanya media, hanya alat untuk mengelola kehidupan di universe. Tanpa fungsi dan tanpa pengembangan fungsi yang bermanfaat untuk kehidupan universe, maka dunia metaverse itu tidak ada. Khusus berkenaan dengan degree crypto token, karena dia masih relatif baru, tahapan awalnya adalah baru sekitar di komunitas penambang, holding, atau trading. Jika Anda bertanya apakah keberlangsungan degree crypto token ini bisa diandalkan untuk jangka panjang, maka jawabannya adalah adakah pengembangan yang bertujuan untuk membuat si token ini memiliki fungsi. Kalau itu ada, maka salah satu syarat untuk membuat degree crypto token ini bersifat long term, sudah terpenuhi. Kesimpulannya adalah, apapun yang ada di dalam dunia metaverse, itu akan tetap ada selama berkaitan dengan kehidupan di universe. Karena dunia metaverse ini hanya penunjang atau media untuk membantu kehidupan di universe. Inilah gambaran secara garis besar agar Anda bisa melihat tujuan dari lahirnya cryptocurrency ataupun token di dalam dunia metaverse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.